magsiman. Tama, magsiman ka na lang, total wala kaming pagbabago. Wala kaming pag-asa. Hi everyone, good evening. This is Kuya Sid. So, sa vlog na to, gagawa tayo ng reaction video regarding doon sa nagtrending na video ng GMA dahil doon sa mga sinasabi nila about sa siman. So, before that, um, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe. Just click the subscribe button below at saka yung bell, pakiclick na na din para pag may bagong vlog ako, makikita nyo yung mga uploads ko. So guys, ito na, panoorin natin yung video na yun. Sira ulo ka? Ginawa lahat ng kaibigan namin para sa'yo, tapos ganyan lang yung gagawin mo? Alam mo, bagay sa'yo maging siman. Dahil siman loloko ka? Dahil siman loloko ka? Dahil siman loloko ka? Wow! Siman loloko. What an overused, overstated word. Alam nyo ba yung word na siman loloko? Napaka-cliché na siya eh. Ibig sabihin, sobrang gamit na gamit na, pero hindi siya effective at hindi naman siya pawang katotohanan. Bakit sa ngayon ba? Siman lang ba na profession yung maraming manloloko? In fact, sa panahon ngayon, siman na yung niloloko. The moment sana nagagamitin nyo yung word na siman loloko, isipin nyo kung may mga pamilya kayong may siman na family, relatives, friends, or kahit yung mga brothers nyo, o yung mga kilala nyo. Napaka-degrading pag sinasabing siman loloko. Kasi, profession lang ba namin yung may mga ganito? Ang dami dyan, kahit hindi siman eh. Siman kagancho ka. Siman kagancho ka. Siman kagancho ka. Siman kagancho. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? As I said earlier, parang siman loloko din yun eh. At sana, sa gumagawa ng script, nire-review nyo sana kung ano yung magiging effect nito sa whole seafaring industry. Masyado yung binababa yung profession namin. Masyado yung binibigyan ng meaning na hindi naman lahat katotohanan eh. You try to review your facts. Hindi namin maintindihan bakit. Bakit kailangan yung gawing example yung siman sa ganitong script nyo. At kung naalala nyo yung kanta ni Ai Ai, yung si Man Loloko, pinatigil na yan dahil ang dami nagre-reklamo ng mga siman. Siman! Tama, magsiman ka na lang, total wala kang pagbabago. Wala kang pag-asa! Siman! Tama, magsiman ka na lang, total wala kang pagbabago. Wala kang pag-asa! Siman! Tama, magsiman ka na lang, total wala kang pagbabago. Wala kang pag-asa! Magsiman ka na lang, dahil wala kang pagbabago, wala kang pag-asa. So, ibig sabihin, pag ganun, pag wala ka ng pag-asa, magsisiman ka na lang. Ganun katindi yung script nila dito. Kung walang pag-asa yung tao, bakit kailangan yung iportray na magsisiman ka na lang? Ang daming example dyan, gawin yung sanang into positive way. Yung mga ganung senaryo, yung ganitong script, parang i-convert nyo sila dun sa pagsisiman. Nang siman, sobrang baba, sobrang, sobrang dugyot yung tingin nyo sa amin. Sobrang degrading. Kumbaga, pinakamababa kami para sa inyo. And it's not very healthy. Napaka-degrading yung sa industry ng mga seaman. At for your information, baka nakalimutan nyo. 90% of the world's trade na ship yan through shipping sa barko. Lahat ng sinusuot nyo ngayon, lahat ng mga kung menong meron kayo gamit, gamit ngayon, cellphones, perfumes, lahat-lahat. Lahat yan tinatransfer through shipping. Tapos sasabihin nyo magsiman ka na lang kasi wala kang pagbabago, wala kang pag-asa. At saka ito lang panawagan namin sa GMA. The next time sana pag mag-release kayo ng mga ganun script, make sure na nire-review nyo. Kasi what happened right now, nagtitrending siya kasi ang daming naapektuhan, mga family nila, mga anak nila, yung iba nasa barko. Hi guys, this is Kuya Sid and speaking in behalf of all the Filipino safers worldwide. Um, ito lang yung message ko. Ang pagbabar ko ay isang napaka-noble na profession. Ang mga siman ngayon ay maayos, matitino, at saka yung mga siman ngayon ay hindi totoong siman luloko. In fact, siman na yung niluloko. 
guys if you have comments suggestions or opinions regarding this vlog please comment down below dito sa vlog na to and see you on my next vlog thank you